ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം വഷളാകാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവമാണ് ദോക്ലാം സംഘർഷം ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ ചൈന രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ചൈന നടത്തിയ റോഡ് നിർമ്മാണമാണ് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തെ ഉലച്ച ദോക്ലാം സംഘർഷത്തിന് വഴിമരുന്നിട്ടത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണം ഇന്ത്യൻ ആർമി മനുഷ്യ മതിൽ തീർത്ത് തടഞ്ഞത് ഐതിഹാസികമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പായിരുന്നു ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റത്തെ തടയാൻ കരസേന നടത്തിയ ആയുധരഹിത സൈനിക നടപടി ഓപ്പറേഷൻ ജുനിപ്പർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൈനിക നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ദി പ്രിന്റ് എന്ന മാധ്യമമാണ് ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനാറിന് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ അസ്വാഭാവിക നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കണ്ടെത്തി മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും തൊഴിലാളികളും ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്ക് ഏതാനും മീറ്ററുകൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് സൈന്യം കണ്ടത് വന്നതിന് പിന്നാലെ അവർ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങി അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന സൈനികർ ഉടൻ തന്നെ വിവരം നാഥുലയിലെ കമാൻഡ് സെന്ററിലേക്ക് കൈമാറി സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹിയിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിവരം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ചൈനയുടെ നടപടിയിൽ സൈന്യത്തിന് ആശങ്കകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അതിനായി ഒരു സൈനിക നടപടിക്ക് അവർ ദ്രുതഗതിയിൽ രൂപം നൽകി എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കുവാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അവർ നിസ്സഹായരായിരുന്നു റോഡ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഭൂട്ടാന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് അതിനാൽ സൈന്യം ഉന്നത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമതിക്കു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ചൈനീസ് നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉന്നതതല സമിതി യോഗം ചേർന്നു എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം പ്രകടമായിരുന്നു ചൈനയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടണോ അതോ റോഡ് നിർമ്മാണം കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ തല പുകച്ചു ഒടുവിൽ സുപ്രധാനമായ നീക്കത്തിന് മോദി സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ജൂലൈ പതിനേഴിന് വൈകുന്നേരം ഓപ്പറേഷൻ ജുനിപ്പർ നടപ്പിലാക്കാൻ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം വന്നു ജുനിപ്പർ എന്നാൽ ഭൂട്ടാനിലെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക തരം വൃക്ഷമാണ് വരണ്ടതും കഠിനവുമായ പ്രതലത്തിൽ കരുത്തോടെ നിലയുറപ്പിച്ചു വളരാൻ കഴിയുന്ന വൃക്ഷമാണിത് ഈ സവിശേഷതയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സൈനിക നടപടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ചൈനയ്ക്കെതിരെ നടപ്പിലാക്കിയത് നിർദ്ദേശം വന്നതിന് പിന്നാലെ ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് പുലർച്ചെ നിരവധി സൈനികർ ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാ ചൈന അതിർത്തിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു മുന്നൂറ് ഇന്ത്യൻ സൈനികരാണ് ചൈനയെ തടയാനായി എത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ സന്നാഹം കണ്ട് സത്യത്തിൽ ചൈനീസ് പടന്മാർ അമ്പരന്നു ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിക്കും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കും സമീപത്ത് വെച്ച് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിനെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ മനുഷ്യ മതിലുയർത്തി തടഞ്ഞു ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ മുഹാമുഹം നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിനും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള യതോങ്ങിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ അടുത്ത താവളം മാത്രമല്ല ദോക്ലാമിൽ നിന്ന് വളരെയധികം താഴ്വാരത്തുമായിരുന്നു ആ സൈനിക താവളം തോക്ക് താഴേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആക്രമണത്തിനല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മനുഷ്യമതിൽ തീർത്തത് കുറച്ച് സൈനികർ മുമ്പിലിങ്ങനെ നിൽക്കുകയും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടാനായി കുറച്ച് സൈനികർ പിന്നിലായി സജ്ജരായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ചൈനീസ് പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമവായ ശ്രമവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം ഒരു ഇഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കട്ടായം പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ വിവരമറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ചൈനീസ് സൈനികരും അവിടേക്ക് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയെ പോലെ അവരും മനുഷ്യ മതിൽ തീർത്തു രണ്ടു മാസത്തോളം ഇരു സൈനികരും നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ ദക്ഷിണേഷ്യ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീതിയിലേക്ക് വഴുതി വീണു എന്നാൽ എത്ര പ്രകോപനമുണ്ടായാലും ഒരിക്കൽ പോലും സാഹചര്യം കൂടുതൽ കൈവിട്ടു പോകുന്ന നടപടിയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് സൈന്യത്തിന് കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈനികർ മാറി മാറി മനുഷ്യ മതിലിൽ അണിചേർന്നു എന്നാൽ ഉയർന്ന ഹിമാലയൻ സാഹചര്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ സൈനികരെ വളരെ
അവർ ആദ്യം പിന്മാറട്ടെ എന്നാണ് ഇന്ത്യ നിലപാടെടുത്തത് ഒടുവിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയും താഴ്ത്തി ചൈനീസ് സൈന്യം പിൻവാങ്ങി പിന്നാലെ ആയുധങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും റോഡ് നിർമ്മാണം ഇന്ത്യ തടഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗതാഗത മാർഗമായ സിലിഗുരി ഇടനാഴി ചൈനയുടെ കയ്യിലായി മാറുമായിരുന്നു ദോഗ്ലാം മേഖലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ചെറിയ തോതിൽ ചൈന റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ താല്പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന നിലയിലെത്തുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സൈനിക നീക്കത്തിന് ഇന്ത്യ തയ്യാറായത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആർജവത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധൈര്യത്തിനും ആർജവത്തിനും മുന്നിൽ ഒടുവിൽ തോറ്റു പിന്മാറേണ്ടി വന്നു ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നായി നമുക്ക് അതിനെയും വിലയിരുത്താം മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുമരേ ഗുഡ് ബൈ